はい、えー、三国志波動やっていきますということで、まあ、たまにはね三国志波動も動画撮ってあげないとね、まあ、特に自分あの三国志波動本当に超級圏で来た時くらいしか動画撮んないですけど、まあ、言,う言うてまだ期間あるんでねあと19日、えー、あと12週間くらいまだ期間あるんでね、まあ、次自分はね加工トンだと思ってるんですけどね自分結構ね三国志波動は両芸だと思ってるんで一応もう次の長級圏令来る前の現段階でもう天井できる分くらい長級圏令権を持ってるんでさすが三国者とは両芸ですね何より今日から始まったねこのイベントがやばかったっすねこの名刺紹介人ライフォーこれえぐいっすね本当にね原因戦争をやってる人にはねこの凄さを伝えたいこれイベントでね、まさかの UR 部署が1体取れちゃいますよと。頑張れば、このイベント期間中にイベント頑張れば、自分は劉備が取りたいんで、劉備が取れちゃうよっていうことで、これは本当に激アツっすね。ちょっと厳しそうだなと思ってるのがこの交流ポイントですけど、まあなんとかなるでしょう、頑張れば。まあ、このイベントがね、どれくらい美味しいかっていうのを原戦争で例えるなら、まあ、どれくらいだろうね。まあ、過去の限定キャラどれでも、もしくはコスト100のキャラクターどれでも、かけらを2、300枚くらい取らせてあげますよって感じかな。そんな感じですね。それくらい熱いですね。やっぱりね、ゲーム戦争とは違いますよ。三国志波動ね。ゲーム戦争と違って、あの、ランダムでどれかじゃないですからね。好きなキャラを2位で選べるわけですから。よほどの超絶配下禁止以外は、別に損する人もいないでしょう。全 UR 貫突してる人なんて多分そうそういないと思うんで。いや、本当にね、激アツイベントっすね。自分の中でこのね、ライフォーイベントはね、すごい楽しいです。このライフォーイベントのために、この大級剣霊剣、これをとにかく使わずに貯めてると言っても過言ではないんで。<笑>この大級剣霊剣を、この超級剣霊に変えるのが楽しい。しかも今回はね、UR 部署まで取らせてくれるんですからね。これはね、本当にね、頑張ってやった方がいいですよっていう雑談でした。まあ、次の公式放送まで多分動画は撮ることないと思いますけど、三国志波動ね。まあ、ちょっと放送来るまでね、ライフォーイベントのね、アイテム、もちろんこの UR 武将もですけど、それ以外のアイテムもね、えー、結構熱いアイテムたくさんあるんで、うん。そこら辺をね、頑張って撮っていきたいなと思います。いや、結構熱いよね。うん、結構本当にこのライフォーイベントはね、熱いんで、こういう選べる宝物箱中とかもすごく自分はね欲しいです。前回のサマーミッションとかはさすがにちょっときつすぎて、こういうのは取る余裕はないんで、このイベントはね頑張ればいけそうなんでちょっと取,取っていきたいですね。前回のサマーイベントは、もう本当に超級剣霊剣、大級剣霊剣、戦術剣みたいな、そこら辺だけしか取りきれなかったですね。まあ、そんな感じで。今3ヶ月ちょっと、一応君主レベルもね、37まで来て、それなりにね、いいペースなんじゃないかなと思います。課金もね、あの、このゲーム始めた瞬間に120円で書こうと思ってたんで、それ以外は一切課金してないんで、まあ無課金と言っても過言ではないでしょ。120円なんて別に、無課金でいいでしょ。<笑>それ以外はまだ課金してないんで、だいぶ結構ハイペースでね、強くなってるんじゃないかなと思います。今回のイベントでね、またより強くなっていくかなと思います。そんな感じで。次のね、公式放送後にね、またお会いいたしましょうということで、どうもありがとうございました。